ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനായ ഐ ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ചില അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കണ്ണിൻ്റെ ചില പരിമിതികളും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ പല എക്സാമ്പിളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ്ങുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടായ പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലാസ് അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുരുകുലം ഇപ്പോൾ ഗുരുകുലം ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുകുലത്തിന് മാത്രം പോസ്റ്റുകൾ ഇടാൻ പറ്റുന്ന അഡ്മിൻ പോസ്റ്റുള്ളി ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകളും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു ടിപ്പുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കാതിരിക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം ഐ ഡിഫെക്ട്സ് മയോപ്പിയ മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് വെൻ എ പേഴ്സൺ സഫേഴ്സ് ഫോം മയോപ്പിയ ഹി കനോട്ട് സി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്ലിയർലി മയോപ്പിയ അഥവാ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു കുറവുള്ള ഒരാൾക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഷോർട്ട് സൈറ്റുള്ള വ്യക്തിക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സൈറ്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു പരിമിതി ഈ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് കോൺകേബ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് ഒരു കോൺകേബ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് മയോപ്പിയ ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ബൈ യൂസിങ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് അടുത്തൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയും ഈ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഓർ ലോങ് സൈറ്റ് കനോട്ട് സി ഒബ്ജെക്ട്സ് നിയർ അതായത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയില്ല അകലെ വസ്തുക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുവാനും കഴിയും ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ലെൻസുകളും ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടോട് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി കോൺകേവ് ഉപയോഗിച്ചും ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇൻ മയോപ്പിയ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റിട്ടീന മയോപ്പിയ ഉള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് റെട്ടിനയുടെ മുൻവശത്താണ് ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെട്ടിന നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്ന എപ്പോഴാണ് പ്രകാശം ആ വസ്തുവിൽ തട്ടി തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് റെട്ടിനയിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി വരുന്ന പ്രകാശം തട്ടി വരുന്ന പ്രകാശം കണ്ണിൻ്റെ റെട്ടിനയിൽ കറക്റ്റ് പതിക്കില്ല റെട്ടിനയുടെ മുൻ വശത്താണ് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടും കാണുവാൻ കഴിയാത്തത് ഇൻ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ റൊട്ടീന ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൃഷ്ടി ഉള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ ഇമേജിൻ്റെ പ്രതിബിംബം പതിയുന്നത് റെട്ടിനയുടെ പുറകുവശത്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള റെട്ടിനയുടെ പുറകുവശത്താണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഉള്ള ഒരാളുടെ 
കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ റൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലെൻസ് ലെൻസുകളുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റികതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് മൂലം ഇലാസ്റ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിതി ആയിരിക്കില്ല അതിനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആയിരിക്കില്ല കണ്ട ലെൻസിനുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് മയോപ്പിയ അഥവാ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മയോപ്പിയ അഥവാ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അകലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമുക്കൊരു കോൺഗ്രൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയില്ല അകലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഷോർട്ട് സൈറ്റിൽ ഇമേജിന് ഇമേജുകൾ കണ്ണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റെട്ടിനയുടെ മുൻവശത്തും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റിൽ ഇമേജുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെട്ടിനയുടെ പുറകിലുമാണ് സ്ട്രോബൈസമസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഐസ് ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി അലൈൻഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ പോയിൻ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് കണ്ണുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോബൈസമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ കണ്ണിലെ ലെൻസുകളുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ കുറവ് മോണാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ അടുത്ത രോഗമാണ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം ഇൻ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം കർവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ബിക്കം ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഇമേജസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി ഫോംഡ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ദൃഷ്ടിയിൽ കോർണിയയിലെ കോർണിയയുടെ കണ്ണിലുള്ള കോർണിയയുടെ കർവേച്ചർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസം മൂലമാണ് നമുക്ക് കോർണിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു അളവിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചെറിയ കൃത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം കർവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ബിക്കം ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഇമേജസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി ഫോംഡ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കോർണിയയുടെ ഇറഗുലർ ഷേപ്പാണ് കാരണം കണ്ണിലെ കോർണിയയുടെ കൃത്യ കൃത്യമല്ലാത്ത ഷേപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമല്ലാത്ത ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷമ ദൃഷ്ടി നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഡിഫക്റ്റാണ് സ്ക്വാൻഡ് ഐ സ്ക്വാൻഡ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കോങ്കണ്ണ എന്ന് പറയും സ്ക്വാൻഡ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ കോങ്കണ്ണ് ഇത് നമുക്ക് സർജറി ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോങ്കണ്ണ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും സ്ക്വാൻഡ് ഐ സ്ക്വാൻഡ് ഐ നമുക്ക് സർജറി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടിനിസം അല്ലെങ്കിൽ വർണാന്ധത കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടിനിസം അല്ലെങ്കിൽ വർണാന്ധത കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇസ് എ ഹെറിഡറ്ററി ഡിസീസ് ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർണാന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇസ് അനേബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൾട്ടിനിസം ആ ഒരു രോഗമുള്ള ഒരാൾക്ക് ചുമന്ന കളറും പച്ച കളറും തമ്മിൽ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ചുമന്ന കളറും പച്ച കളറും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർണാന്ധത ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു ഹെറിഡേറ്ററി ഡിസീസാണ് അതായത് ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് ഡിസ്ക്വയർഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പ്രശസ്തനായ ഹസ്തനായ ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ഡാൾട്ടിനിസം എന്നും പേര് വരാൻ കാരണം സോ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് തന്നെയാണ് ഡാൾട്ടിനിസം ഡാൾട്ടിനിസം കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സിറാഫ് തോൽമിയൊക്കെ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശാന്തത രാത്രിയിൽ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്ക
അതായത് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാണ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അഥവാ വിഷമദൃഷ്ടി പഠിച്ചു അത് എന്താണ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ബിക്കം ഇറഗുലർ അതായത് കോർണിയയുടെ ഷേപ്പ് ഇറഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറഗുലർ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമദൃഷ്ടി നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാമെന്ന് പഠിച്ചു സ്ക്വയിൻഡ് ഐ നമുക്ക് ഐ സർജറി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ ഡാൾട്ടിനിസം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡാൾട്ടിനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർണാന്ത എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരു ഹെറിഡിട്രി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് ഈ ഒരു രോഗമുള്ള ഒരാൾക്ക് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇനി കണ്ണിൽ വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ്സും സിറാഫ് തോൽമിയും നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാന്തത നമുക്ക് ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ രോഗമാണ് സ്ട്രോബൈസമസ് തന്നെയാണ് ഹെട്രോട്രോപ്പിയ എന്നും ക്രോസ് ഡൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാസ്റ്റ് മയോപ്പിയയും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഉള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണ് നമുക്ക് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഉള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണ് നമുക്ക് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ണിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ കണ്ണിൽ പ്രധാനം വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള വഴികളും പറഞ്ഞു എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെൻസുകളാണ് ഇപ്പം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൂടും ഈ കോൺഗ്സൻസും കോൺഗേവ് ലെൻസും സിലിട്രിക്കൽ ലെൻസും ബൈഫോക്കൽ ലെൻസും അങ്ങോട്ട് കൂടി മാറിപ്പോകുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് അവർത്തി കേട്ട് ഇതെല്ലാം പോയിന്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉള്ള ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുകളുടെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റുകളും നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സുകളും നമ്മുടെ മറ്റു സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക സേവ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കാതിരിക്കുക സോ നാളെ ഇതേ സമയം പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സുനിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ജയ് ഹിന്ദ് വന